温柔。多谢你的好意，我不穿你的衣服。换什么？我不喜欢别人拒绝我。这不是金玉荣吗？这可真是天堂有路你不走，地狱无门你偏要来。要不是跟着你这七拐八钻的，我还真找不到这么一个得天独厚的地方教训你呢。是啊，不过你也别怪我们俩，我们都是奉命行事而已。别过来！再过来我就开枪了！你装模作样什么呀？你哪来的枪啊？你忘了，他跟赵阎王认识，说不定是赵阎王送给他的。你你你你想怎么样？跟我道歉，以后离我远一点。还有，不许再招惹梁博文了。道歉！哎呀，我们道歉，道歉。对不起，我我们以后再也不敢这样了，求求你放了我们吧！都都都都都是吴宝仪让我们做的，我们以后再也不干这种事了，我们什么都不知道，你放了我们吧！对不起，人跟动物最大的区别就是人有善恶之分，明知道是错的事，别人逼你们，你们就要干吗？我们错了，我们以后再也不敢了，我们发誓，我们发誓。如有再犯，就遭雷劈。对对对，你放了我们吧，我们错了，我们错了，错了。你们可以走了，但是，如果让我发现你们违背承诺再欺负别人，我虽然不能杀了你们，但是打断你们一条腿，弄瞎你们眼睛还是有可能的。我们这就走，我们这就走，走走走。你这么愚蠢，死了真的不可惜。但是，你要敢拖累玉荣，我是绝对不会允许的。你没有资格说玉荣，你以为我不知道你今天来这儿的目的吗？你就是想要利用我，利用我把所有的一切都推到吴大勇身上，然后帮你们赵家，欲望得利，想都别想。我今天真的没有必要过来见你。对付他区区一个吴老二，犯不着我跟你费什么口舌。我来，只是让你死得安心，死得明白。哼。对了，从今往后，我会好好待玉荣的。赵正南，赵正南。你回来！你混蛋
，你杀了我，你杀了我。看来老子今天还真他娘是遇上个人物了。住这么大个房子，使唤那么多的下人，他娘的屋子里屁点值钱的东西都没有。你当老子今天出公差，是来陪你玩啊？不好意思，老总，我没明白您的意思。你们不是来找罪证的吗？感情是来找钱的。小夫人，我看你是个聪明人，只要把我们要的东西交给我们，就不为难你。如果你们是来搜证的，那我无可奉告，因为我对不日顾德的事情一无所知。如果你们是来找钱的，那我恐怕也要让你们失望了，因为我的钱都在不日顾德那。我还有一些潦潦的生活费，如果真的需要，我这就去取。你他娘别给脸不要脸！我今天跟你明说了，今天谁来都不好使，老子认钱不认人。你今天要是不把钱交出来，我他娘就敢做了你！你想做了谁呀、啊？原来是少帅啊！这都是误会，误会。我们不知道你跟这位小妇人认识。现在知道了。少帅饶命！少帅饶命！少帅饶命！少帅饶命！少帅饶命！少帅饶命！叔叔饶命！叔叔饶命！今后别让我再看见你们！滚！好，好，好，走，走，走，走，走。金小姐，今日唐突，还望莫要怪罪。大帅有什么话可以明说？为了不浪费金小姐宝贵的时间，赵某就开门见山了。犬子在天津给你和你的丈夫造成不少困扰，赵某有所耳闻，也很欣赏你对他果断的拒绝。虽然没有什么严重的后果，但是给你们添了很多麻烦，赵家对你们是有亏欠的。而今你的丈夫身陷囹圄，想必你回北京也是为了救他吧？这件事，赵某也许能帮上点忙，不知道金小姐意下如何？此刻除了您，恐怕没人能解决得了此事。不知大帅希望玉容怎么做？<笑>我就喜欢跟聪明人打交道。这样，只要不知顾德把所有罪责都推到吴大勇一个人身上，赵某自有替他脱罪的办法。恐怕我左右不了他的想法。金小姐，天救自救者。如果一个人连他自己都不想救的话，恐怕谁也救不了他。当然，如果金小姐打定主意要救他的话，可以随时来找我，我可以安排你们见上一面，好好的聊一聊。远程，哎，派人送金小姐。是，不必了，我自己可以回去。多谢大帅，告辞。哎，金小姐。